。咁我當大家咧已經係 download 咗啊，或者開啟咗啊，我哋呢一份咁樣嘅筆記嘅位置啊。咁呢個筆記嘅位置咧，其實咧就係我哋嘅 physics 嘅 compulsory part， 我哋話嗰個嘅必修部分咧嘅第一個嘅 topic， 我哋叫做 heat and gas。咁啊，攬埋咧就有十六版筆記咁多嘅。咁啊，大家咧就誒十六版入邊學曬咧，咁第一個 topic 咧啲嘢就識做噶啦。咁啊喺嗰個嘅講法入邊咧，我都盡量呼應翻我哋成個 playlist 入邊嗰個嘅安排啦。即係 chapter A 一、A 二、A 三一路去到 A 到十三咧，其實就我哋後段啲咧嘅啊 past paper 嘅 demo， 一啲題目嘅 demo 嘅時間咧都會打明咧，佢係 related to 呢一種嘅題型嘅。咁所以如果假設你學到 A 八嘅時間，你會覺得哇，我想睇下嗰啲嘅題目點考喎，咁你可以自己去到咧就及翻咧誒 A 八咧，即係括後邊題型 A 八嗰啲咧究竟係咩嚟嘅？咁啊誒之後下一個 topic 就會係 B 一、B 二、B 三，如此類推啦。咁去到誒假設我哋拍埋 elective part 嘅話咧，咁好似夾埋有九個嘅，咁你就 A、B、C、D、E、F、G、H、I、I 就去到嘅位置啦。咁啊大概咁上下意思度啦。咁啊如果係嘅話，咁查下噶咯喎。嗱，第一個 topic 咧就係叫做 heat and gas 啊，叫做熱與氣體啦。我哋好快咧一次過 up 曬咧成份嘢大概個大綱係點樣樣嘅。咁啊，大家起碼有個印象先。咁啊 ，heat and gas 咧，其實最主要嚟講係兩嚿嘢啦，一個就係叫做熱啦，一個就叫做氣體啦，其實係兩部分嚟嘅。咁呢兩部分呢，其實係有住一個好微妙嘅關係嘅，因為後期我哋會發現咗兩邊其實有少少互通嘅位置嘅。咁我哋主要嚟講呢，就會分咗做呢，就四嚿嘢啦。咁啊，第一嚿呢，就係叫做 temperature、heat 同埋 internal energy、温度、熱同埋我哋叫做內能嘅嘢。咁啊，慢慢嚟就唔好急嗱。第一件事先嗱，我哋話咧，究竟咧乜嘢叫做 temperature 温度咧？嗱，温度其實大家都會 feel 得到嘅就係、是，喂，越熱咪越高温咯。嗱，我哋係明嘅，即係呢一個原始人都會明嘅。咁但係個問題就係話，你個温度究竟係點樣定義嘅咧？嗱，我哋不如傾下呢一個定義，當時係點樣定義出嚟嘅？咁啊，人類咧發現咗第一件事先嘅，第一件事係咩？就叫做冷縮熱脹。嗱，冷縮熱脹呢樣嘢咧，去到後段咧，其實去到 gas 嘅位置咧，我哋會講得比較多一啲。去到後期嘅時間，我哋會發現咗一樣嘢叫做 gas law 啦。咁啊 ，gas law 入邊咧，其實就叫做 P V over T 咧，係等於一個唔喐嘅數。佢嘅講法大概嘅意思係咁樣樣講嘅，就係講緊如果假設我哋個温度上升嘅話咧，你嗰件嘢咧嗰個嘅 volume， 佢哋嗰個體積咧，其實係會上升嘅。如果假設 pressure， 我哋嗰個嘅壓強係不變的話。咁當然我呢個講法係講緊 gas 啊，而事實上呢一個唔係淨係套用喺 gas 啊，其實喺 liquid 液體亦都會有類似呢一個嘅講法，類似呢個講法。咁人類明白呢個道理嘅時間，佢就開始喺度諗啦。如果我有辦法揾到一個嘅容器，裝住一啲冷縮熱脹比較顯著啲嘅液體嘅話，其實我就可以利用住佢嘅冷縮熱脹嘅程度，估計返究竟佢哋個温度係幾多咁解啦。咁其實人類好快就揾到兩樣嘢啦，一個就叫做水銀啦，一個就叫做酒精啦，都可能比較 sensitive 啲嘅，個敏感度比較大一啲嘅，嚟到做一個叫做温度計嘅嘢。咁但係我哋需要一啲嘅 standard， 我哋需要一啲咧嘅標準，話俾我哋聽，喂嗰、那個咧係叫做熱，嗰、那個叫做凍，我哋係點樣去到分析嘅呢？咁人類好快揾咗一樣嘢啦，就全世界都有嘅嘢，就係、是、叫做水啦。水咧其實有兩種啊嘅 cut off 點。其實就三個狀態嘅，就係、是、固態，即係所謂嘅冰啦。我哋話 ice 啦 ，ice ice 啦。第二個就係我哋嘅 water 水啦。第三個就係水蒸氣啦 ，gas 啊嘅情況啦，或者叫 water vapor 嘅情況。咁啊就發現咗咧，原來咧由冰轉做水咧，其實有個 cut off 嘅。由我哋嗰個嘅啊水轉做水蒸氣咧，就有另外一個 cut off 嘅。咁佢就話不如咁啦，我哋攞支咁樣嘅叫温度計，其實就只係一個玻璃管。或者可能以前再古代啲未必係玻璃啩，總之有啲嘅容器去到裝住一啲嘅叫做水銀或者叫做酒精，咁然之後咧就懟落一啲咧由冰變水嗰個交界位嗰個嘅位置入邊，咁就量度嗰一嚿嘢啦。咁可能因為冷縮熱脹嘅緣故，佢就會有某一個嘅高度，咁我哋嗰個高度咧就黑黑誒即係 mark mark 低佢，咁、那、嗰個黑度咧就視作為咧我哋統一啦，人類統一叫佢做零度。咁如果我哋去到煲滾嗰一嘢嘅時間呢，我哋呢嗰個冷縮熱脹呢就會去到另外一個位，咁、那、嗰個位呢，就大家一齊 agree 啦，嗰、那個位不如叫做一百度咁樣嘅意思。咁其實就係咁樣去到定義第一個嘅温度出嚟嘅。
咁當然，我哋人類就唔係淨係要零度同埋一百度嘅。咁你中間嗰啲咩二三十度，我哋冚唪唥都要㗎嘛。咁我哋就用一個叫做按比例 p o w a t e r 嘅形式，去到計算返。哦，原來冷水月漲去到邊個幅度呢，就代表住幾多度啦。咁我哋呢，加返曬啲黑度落去，咁我哋支温度計呢，就成形啦，就可以攞去呢啊賣錢啦咁樣嘅意思。咁呢一個呢，就係佢嘅講法啦。咁但係當然啦，其實我哋個温度者呢，就頭先我哋講過呢，就係利用住水嘅我哋後期。就稱佢為 melting point 熔點，同埋 boiling point 我哋嘅沸點嚟到定義零度同埋一百度嘅。咁但係後期我哋人類咧，好快就會發現一件事啦，就係、是、話：喂，米月先、哦，原來佢嘅温度越低，我哋嗰支嘅温度計裏邊嗰啲嘅 volume， 佢哋嗰啲嘅體積就會越縮水嘅喎。嗱，合理啊，喂，你零度就縮細啲，一百度就會係擴張啲，因為冷縮就熱脹啊嘛。咁人類就開始諗一個問題啦，就係、是、話：如果我個温度一路低一路低一路低，你個 volume 就一路縮一路縮一路縮一路縮，有冇辦法縮到佢變成零呢？咁樣嘅意思。咁如果縮到變成零嘅話呢，喂老老實實，首先我哋話喺以前古人嘅科技係做唔到啦。究竟現代嘅科技做唔做到呢？其實我以前讀書嗰個年代都好似話係做到接近嘅啫。都實際係做唔到㗎，好似咁而家呢秒做到未呢？我又唔知啦，因為我冇乜去睇嗰啲啊什麼嗰啲咩誒誒日本風情畫嗰啲呢。我就唔知而家呢個世界嘅發展究竟做到未？咁但係其實我哋可以利用住一個叫做 Powata 按比例嘅形式，去到推測到，如果假設我哋嘅温度跌到某個温度嘅時間，其實個 volume 佢哋個體積係會縮到變成零嘅。咁我哋嗰一個嘅温度，不如定義咗佢啦。嗰、那個叫做乜嘢好呢？叫做一個絕對零度。咁呢個絕對零度 absolute zero 呢，其實後人呢就計算到係等於我哋開頭定義嗰個嘅啊温度呢嘅負二百七十三度，負二百七十三度。咁啊，涉事負二百七十三度，我哋理解咗嘅時間，我哋好快就不如咁啦，不如咁啦，我哋換一個新嘅模式去到形容我哋嘅温度啦，我哋叫佢做 Kelvin， 我哋叫佢做開始。開始者就即係講緊頭先所談及嘅絕對零度，就當做零個 Kelvin， 零個 K。咁如果高過佢嘅話呢，就一路變成正數咁解。嗱，頭先我哋談及過嘅，如果我哋普通正常嘅攝氏嘅零度嘅時間呢，其實同我哋嘅真正嘅絕對零度負二百七十三度係爭二百七十三個啊度數咁遠㗎嘛。咁所以變相嚟講，如果我哋用 Kelvin 用開時嚟到計嘅話，真正嘅絕對零度叫零個 K。咁而家我哋冰嗰個嘅温度，我哋就叫做二百七十三個 K 啦。其實個意思就係咁樣樣。咁其實簡單啲咁樣講啦，即係其實係兩種唔同嘅量度模式。有啲似你啊，長度都係咁㗎，長度都有 cm 同埋有 m 㗎，有兩種模式有幾咁出奇啫。咁只不過呢兩種嘅模式背後都有段古咁解。就簡單一句就係我哋嘅攝氏 degree Celsius 同我哋嘅開時。Kelvin 兩嚿嘢其實啱啱好就係爭二百七十三呢個嘅數字加或者減咁解嘅啫。咁啊，利用咁樣嘅模式，我哋開始會理解多一啲啦，關於我哋個度數嘅嘢啦。咁亦都預告埋啦。作為一個 physics 嘅啊後段啲嘅討論咧，我哋會中意用 Kelvin， 我哋中意用開時多過 degree Celsius， 中意用攝氏。理由好簡單，因為個開始呢，其實呢個比例真係啱嘅。譬如舉個例，我哋話十個 Kelvin 同二十個 Kelvin， 其實喺佢嗰個嘅 kinetic energy， 喺佢嗰個嘅動能入面呢，啱好係一個 double 嚟嘅。咁所以變相嚟講，我哋會喜歡用我哋嗰個嘅 Kelvin 多過我哋個 degree Celsius。咁所以呢，慢慢慢慢，我哋會用多啲 K 㗎啦。咁啊，呢一個呢就係我哋 A 一會討論嘅啦。咁去到我哋 A 二嘅位置咯噃 ，A 二嘅位置係咩嚟嘅咧？我哋會研究一個叫做 specific heat capacity 同埋 heat capacity， 比熱容同埋熱容熱容量啊。咁呢啲係咩嚟嘅咧？呢啲嗱，好簡單嘅啫。我有一煲水喺你面前，假設係誒一 kg 嘅咁樣先算。我要煲滾佢，我可能由我哋嘅室温二十五度煲到去一百度。同我隔離有另外一煲水，佢就唔係一 kg 喎，佢係十 kg 嘅。我又係由室温廿五度煲到一百度嘅話，我諗大家都會明白，其實右邊個煲水係難煲啲，因為你大煲啲啊嘛，大煲啲咪煲耐啲先煲得滾咯。咁即係好明顯一樣嘢就係話，如果我想將同一樣嘢升高同樣嘅温度，而佢哋嘅 mass 佢哋嘅質量唔同的時間，我哋發現質量越高，所需嘅能量就會越高。我唔 OK？OK？、OK? OK, 咁啊，第二點啦，就係話。咁如果假設我哋要將兩樣唔同嘅液體相同嘅温度，要將佢煲滾佢嘅話呢你可能都會發現某種嘅液體係容易煲滾一啲，而某種嘅液體係難煲滾一啲嘅喎。
。咁即係話，原來我哋要煲滾一樣嘢，除咗佢哋嘅 mass 質量之外，仲有第二點，就係佢嗰個嘅液體入面嘅性質，亦都會影響住我哋煲滾佢咧所需要嘅能量有幾多。咁人類慢慢收集呢啲 data 嘅時間，就列出咗呢一條式，我哋叫佢做 E 等於 m c delta t。E 係 energy， 就即係我哋輸入嘅能量 ；m 就係嗰一煲嘢入面嘅 mass， 我哋話所謂嘅質量 ；c 就係每一種物質都會唔同嘅一個嘅數字。呢、這、一個數字我哋就係稱佢為 specific heat capacity， 中文同學叫做比熱容。咁呢個比熱容呢，每一種物質都唔同嘅，有啲高啲，有啲低啲。如果假設係難啲煲得滾嘅，呢、這個數字就會係大一啲。譬如話以水為例，後期佢慢慢做得太多，你會背得出㗎啦，就係四千二百。四千二百係咩意思？四千二百嘅意思就即係講緊，如果你要將一 kg 嘅水升高一度。你就要輸入四千二百個 J、四千二百個 J 個焦耳嘅能量俾佢咁解啦，再乘翻一個叫做 delta T， 就即係佢哋嗰個嘅温度上嘅改變咁解。咁我哋開始會有一條咁樣嘅公式啦。咁當然呢條公式入面咧就會牽扯到咧一啲嘅 term 啦，例如頭先講過嘅細絲，原來就係 specific heat capacity 俾熱用。如果 m 乘 c 咧，我哋就叫做 heat capacity， 叫做熱容量。咁呢啲只不過係字眼上嘅定義啫，咁大家咧慢慢去理解咗嘅時間呢，人哋問到你識得計數就 O K 㗎啦。咁呢一 part 咧計數係比較多啲。咁咧亦都由此嘅緣故呢，我哋開始呢，慢慢呢，就有一樣嘢喺度諗，諗乜嘢呢？就係話，原來呢，我哋有個 C 值呢，係控制住呢我哋呢一條公式。嗱，你幻想下，相同嘅能量 E 一樣嘅，相同嘅 mass M 一樣嘅，如果 C 越大。你個 T 就會越細喎，你明唔明白我嘅意思？你個 E 一樣啊嘛，咁即係 m c delta t 乘埋會等於一個數啦，同一個數字啦。如果你 C 越大，你個 delta t 就會越細嘅意思就即係講緊，如果你揾到一樣嘅物件，你個 C 係好大嘅話，咁即係話佢温度上嘅改變就會好難啦。如果好難嘅話咧，對於我哋嚟講咧就會有個好大嘅用途啦。有啲咩用途啊？如果有啲嘢好難令到佢增加個温度嘅話，我哋可以攞佢嚟做一個叫做散熱嘅功能，散熱嘅功能。咁頭先我哋談及過，水呢就係好犀利嘅，四千二百，四千二百嘅意思就係、是、原來你要將水升高一度，一 kg 嘅水升高一度要需要四千二百個 joule 嘅，四千二百個 j 嘅。咁即係暗示住原來水呢係好難煲得滾，攞去做散熱就冇得頂啦。如果攞去做散熱嘅話，其實佢有啲咩用途啊？嗱，用途有幾個。第一，可以用嚟救火。救火嘅意思就即係有啲地方燒著咗，其實裏面係好高温。簡單一句就係裏面有好多嘅 heat energy 熱能。你有辦法要索走咗呢啲嘅 heat energy 熱能，你先有機會整熄嗰場火。咁所以水呢，佢個功能就喺呢一度。由於佢升高一度已經吸咗好多 energy 啦，如果我能夠噴一紮水過去嘅話，就可能吸收咗大。大量嘅 heat energy， 大量嘅熱能就會導致裏面降温。只要裏面個温度唔高嘅話，其實就唔會再燃燒落去啦。咁呢一個咧就係佢第一個用途。第二個用途就唔係救火嘅，普通嘅降温我哋都需要嘅、呃。香港可能就少啲呢個嘅問題，但如果譬如外國嘅話，佢可能咧多數都係平房嚟嘅。咁喺外國入面咧，其實嗰啲屋頂咧。你如果晒落嚟嘅話咧，曬得應咧，你成交都會熱嘅。咁如果成交都會熱嘅話，咁如果假設你係冬天嘅咁 OK 啦，咁你咧即係冬暖夏涼，咁你又梗係正啦。但係如果熱天嘅話咧，佢又真係多得佢唔少啦。咁你可能開冷氣咧，你啲冷氣費都貴好多。咁係咩計咧？咁啊，曾經有一年嘅 past paper 咧，就話係上面噴水，噴咗啲水咧落個屋頂嗰個位置度。咁又係道理一樣啦。原底可能你晒到佢上面嗰啲嘅屋頂係好高温嘅。咁如果我有啲水流過嘅時間，佢就可能吸收咗呢一啲所謂嘅 heat energy 呢啲嘅熱能，咁就可以令到咧上面咧就降一降温，咁又可以間接咧令到你室內咧就唔會咁高温，咁啊冷氣費都會平啲。咁啊第三點咧，成日都會考到咧就係我哋人體。我哋人體咧原來有七十個 percent 咧係水嚟嘅。咁呢個七十 percent 係水呢，其實係好重要嘅，因為有佢嘅緣故，我哋呢嗰個嘅温度呢，先至可以較為 stable 一啲，較為呢，我哋叫佢做穩定一啲。咁個原因都好簡單啦，因為你要令到
七十 percent 嘅重量嘅水咧，要升高一個温度咧，可能要俾好多好多嘅 energy 你，你先至可以做到升高一個温度。咁變相嚟講，你話要將譬如話一個人體去到咧、呃，搞到去誒發燒四十度咧，其實係比較困難一啲。咁當然，除咗身體有七成係水之外呢人體之所以能夠保持到個温度不變呢，當然仲要靠另外一樣嘢。我哋後期 A 七會討論嘅，就係、是、叫做蒸發 （evaporation）。咁就靠住佢嗰一個呢，亦都可以將人呢誒裏邊嘅熱呢去到散出嚟嘅。咁呢個後段啲會再講。咁但我哋會斬一拍出嚟啦，因為事實上淨係玩水呢樣嘢呢，其實都有好幾條呢嘅公開試嘅題目㗎啦。咁啊，再及後嘅時間呢，我哋就會開始研究呢啊幾個唔同嘅 energy 啦。我哋有個 internal energy 內能 ，kinetic energy 動能，同埋 potential energy 細能。咁啊，後期就會講到佢 heat transfer 啦、熱轉移啦。嗱，我哋慢慢講。第一件事先 ，kinetic energy 同 potential energy 動能同埋細能呢，其實你如果有睇過 mechanic 嗰一課嘅話呢，我哋叫佢做力學嗰一課呢。喂，你哋唔係叫力學啊，你哋叫 force and motion 啊，叫做力與運動嗰一課。力與運動嘅降壓課入面呢，其實佢都有 K E 有 P E， 佢哋嗰邊嘅定義就係二分一個 M V square 就叫做 K E 啦，而我哋個 P 呢，就係叫 M G H 啦，咁樣嘅意思。咁但係喺我哋呢一邊嘅講法就完全係兩件事嚟㗎啦。我哋呢邊嘅 K E 呢，其實係講緊呢一個嘅 gaseous molecule， 一個嘅氣體嘅啊分子，究竟佢哋嗰個嘅 potential energy 嘅動能係點樣計數㗎？咁後段我哋有條 formula 去同你去到計嘅，而最後計到之後呢，我哋發現咗原來一粒空氣嘅分子，佢哋嗰個嘅動能呢，會同佢嘅温度 temperature 原來係直接係一個正比嘅關係，直接係一個正比嘅關係。咁呢個正比嘅關係其實好重要喎，係咩意思呢？嗱，你明唔明白呢？點解譬如話我我我我我掂一煲滾水，我會覺得嘩，熱啊！我掂一個誒誒誒凍飲一杯嘢咁樣樣，我會覺得嘩，凍啊！點解會咁樣樣嘅呢？我 feel 到冷與暖嘅理由係因為中間有 energy transfer， 有一個叫做能量上嘅轉移。如果嗰一煲水係熱嘅話，佢裏面嘅 kinetic energy 動能係高過你隻手，咁你走去掂佢喎。佢就覺得佢又多能量啊，你又少能量，佢又過啲俾你，咁佢過啲俾你，佢一翻好易嘅，但係你就會覺得俾佢辣到咯。其實個意思就係咁解啦。咁同樣嘅道理，你見到杯凍飲，你掂埋點解會覺得凍啊？係因為你身體嘅 K E 係大過佢嘅 K E， 咁你就傳翻啲能量俾佢，你覺得俾佢吸收嗰啲能量咯。咁你隻手咪覺得哇點會低温咗咁啊？咁你咪覺得佢凍咯。其實個意思就咁上下。咁但係究竟傳與唔傳呢？就要去到衡量返兩者嘅 K E 兩者嘅動能嘅差距。咁原來動能嘅差距就係 temperature 同 temperature 温度係成正比嘅。換言之就即係講緊，當你隻手係二十五度，當嗰杯嘢飲係二十五度，你懟埋去其實係冇 energy transfer， 係冇能量上嘅轉移。咁所以你就唔會覺得佢冷，唔會覺得佢暖。相反有温度上嘅差距嘅時間，就會有呢個嘅改變咁解啦。咁所以呢一個咧就係 kinetic energy 動能嘅講法。至於 potential energy 細能又係啲咩嚟噶？嗱，細能者咧其實咧就簡單啲咁樣講啦。如果我哋粒子與粒子之間 pack 得好緊嘅話，同 pack 得好遠嘅話，其實邊一個嘅 potential energy， 邊個嘅細能係大啲咧？嗱，其實你可以咁樣諗嘅。如果我俾一粒冰你，你要將佢變成水蒸氣，你有咩計啊？你有咩計？你梗係揾火燒佢啦，使講嘅。你由零度嘅冰燒一輪，佢變成零度嘅水，再一路爬升佢嘅温度，去到一百度，最後變成水蒸氣。咁可見得一樣嘢就係由固體變液體，再變氣體。其實呢個過程係吸收緊嘅能量。而吸收咗大量嘅能量，最終會變成氣體喎，所以我就可以用呢一樣嘢去到反證明俾你睇，氣體嘅 potential energy， 氣體嘅勢能係最大嘅，液體次之，固體就最細嘅。咁即係換言之，即係講緊啊，其實我哋除咗睇嗰個啊嗰舊嘢嘅温度之外，我哋仲會睇第二樣嘢，就係佢係處於一個乜嘢嘅狀態，固態啊、液態啊定係氣態呢？原來呢一樣嘢會影響佢嘅 potential energy 佢嘅勢能。而當 K E 加 P E 兩個數字加埋嘅時間，我哋就叫做 internal energy， 就叫佢做內能咁解啦。O 唔 O K？ 咁如果你明白呢個道理嘅話呢，咁我譬如話舉個例子同大家考考你啦。譬如話七十度嘅水同六十個度嘅水，邊一個嘅內能大啲呀？七十度嘅水內能會大啲，因為七十度個温度高啲，佢嘅 K E 高啲咁樣嘅意思。而大家都係水呀，所以其實佢嘅 P E 係一樣嘅，佢哋嘅勢能係一樣嘅。O 唔 O K？ 
嗱，再嚟噶咯，一百度嘅水同一百度嘅水蒸氣，邊一個嘅 internal energy 內能係大啲啊？我哋會話一百度嘅水蒸氣嘅內能會大啲，點解啊？ K.E. 一樣嘅，因為大家都一百度，大家嗰個嘅動能係一樣嘅，但係佢變咗做氣體啦，變咗做氣體嘅話，佢嘅 P.E. 高咗，就會導致到我哋嗰個嘅內能亦都會高咗咁解，好唔好傾？咁亦都都係嗰句嘅啦。如果你兩個温度不一樣嘅話，佢哋兩個 K.E. 就會不一樣。K.E. 不一樣嘅時間，一旦有所接觸，高温度嘅就會傳輸温、傳輸 energy、傳輸能量俾低温嗰、那個。咁呢個嘅過程，我哋就叫 heat transfer， 我哋叫做熱轉熱。其實成個過程就係咁樣樣，好唔好？咁如果明曬嘅話咧，我講多一樣嘢俾你聽。呢一樣嘢可能咧，同我頭先講嗰啲嘢有少少抵觸，所以咧大家唔好亂啊。跟住頭先嘅講法，我哋話 potential energy 勢能者咧就係、是、氣體咧最大，液體係次之，固體咧就最細噶嘛。但係後段啲我哋會當一樣嘢叫 ideal gas， 叫理想氣體。理想氣體咩叫理想呢？理想者即係其實就不存在。簡單一句，理想氣體咧，嗰、那個咧係啊物理學家去為咗解釋某一啲嘢虛構出嚟嘅一個嘅現象。而呢個現象其實喺我哋日常生活入面根本係冇辦法做到佢個 condition， 做到佢嘅條件。咁而喺佢想像出嚟嘅理想氣體入面，聽住啦 ，P E 佢嗰個嘅勢能 potential energy 係等於零嘅。重複一個 ideal gas， 一個理想氣體個 P/E 係等於零嘅。咁你可能會覺得喂，同我頭先講嘅嘢啱相反喎。喂，頭先話 P/E 係最大嘅喎，點會變咗零啊？因為呢一個係 ideal gas 理想氣體，可以話係一個虛構出嚟嘅一個 model。咁所以大家咧兩者之間咧聽落好似怪怪地咁。咁但係咧你只要記實佢啦，有個咁樣嘅特徵。咁跟住再落去嘅咯噃，有個叫做 transfer process 啊，我哋話叫佢做呢熱轉移嘅過程啊。頭先我哋談及到，只要我哋温度唔一樣，其實你個 K/E 就會唔一樣。你嘅 K/E 唔一樣，你就會係高温度嘅，就等於多 energy 呢，就會傳俾低 energy 嗰個啦。咁呢個完全明晒嘅。咁但係個問題就係話佢傳輸嘅時間呢，有啲乜嘢嘅方法呢？嗱，我哋有三個方法嘅，有 conduction 傳導 ，convention 我哋話對流 ，radiation 輻射。咁啊，溝通下先啦，第一個先啦。嗱 ，conduction 者咧，就係傳導咧，就係當兩件嘢接觸咗啦，一接觸嘅時間，佢就有機會將佢嘅 energy， 將佢嘅能量咧，去到傳佢過去咁解。咁呢一個咧，其實咧一定要靠接觸嘅。如果我同你完全冇接觸，譬如話你擺杯滾水喺度，我又唔掂佢嘅，點會錄到我咧？我掂佢唔到啊嘛，大佬。咁所以其實咧，第一招咧一定要係接觸到先至得嘅。第二個叫做 convention 對流，嗱對流嘅意思係咩意思咧？就係、是、當一啲會喐嘅嘢，乜嘢會喐啊？溝通下，氣體會喐，液體會喐，固體不會喐。如果你有讀埋 cam 嘅朋友，其實你就會明白一個嘅固體，我哋譬如話 NaCl， 如果喺固態嘅情況底下，一個 Na 側邊一個 Cl， 隔離有 Na， 隔離有 Cl， 下邊有 Na， 下邊有 Cl， 總之就係 pack 成咗一個嘅 package。咁呢個 package 其實唔會散嘅。我隔離嗰個 CL， 我上下左右都係 CL， 呢啲嘅鄰居係永遠都係我鄰居，我唔會話揾我出去出街先，冇呢件事發生嘅。喺固態嘅時間係一個咁樣嘅 setting， 但係如果假設你溶咗落水入面咧，情況就唔同啦。N A 正 C L 乎周街走，走嚟走去，走嚟走去，喺一個液態入面，你嗰啲嘅粒子就可以走嚟走去，走嚟走去。氣態更加唔好講啦。如果你有讀 cam 嘅話，譬如話我哋一個叫做、呃呃、hydrogen gas 氫氣咁先算，就係、是、H 2 w o 呢個嘅 molecule 呢個嘅分子，同隔離 H 2嘅 molecule 嘅分子，同第三 H 2嘅 molecule 嘅分子，周圍喐嚟喐去，喐嚟喐去，喐嚟喐去。我哋會發現液態同氣態係識喐嘅。如果佢哋識喐嘅話，佢哋就可以靠住 convention 對流嘅形式，將嗰啲熱去傳走去啦。但係固態係做唔到。而佢傳走嘅方式係咩方式啊？嗱，其實傳走嘅方式好簡單嘅啫，係一個普通嘅物理現象。大家聽聽我講，舉例説明，例如我打邊爐，我有一個有一煲水喺度啦，我燒嘅係燒個煲底啊，燒個煲底嘅時間，當然個煲就會熱啦。熱嘅時間，佢黐住隔離嗰啲嘅水嘅分子，佢就可以通過 conduction， 我哋話傳導，將呢啲嘅熱傳俾煲底嘅水。當煲底嘅水吸收咗呢啲熱嘅時間，佢哋嘅 K/E 動能就會增加啦。咩叫做動能增加？你可以視作為佢哋個活躍度會增加。你諗下喺個地鐵入面，大家好地地，你坐喺度就坐喺度啦。但係有啲僆仔唔知點解要走嚟走去，係咁喺度玩嘢嘅時間會點呢？撞嚟撞去撞嚟撞去嘅時間，咁佢粒子粒子之間呢，就會係鬆咗啦。
，因為我企埋啲俾個僆仔撞，咁大佬行開啲，行開啲，行開啲，我哋大家會慢慢慢慢咧就鬆咗啦。一旦我哋企開咗的時間，我哋嘅 density， 我哋嘅密度就會偏低。密度一旦偏低，同密度高嘅人喺度嘅時間，密度低嗰個就會向上升。呢、这個就係解釋點解氫氣球或者我哋所謂嘅氦氣球，我哋話 hydrogen 同埋 helium 嗰啲嘅波咧會升起，因為成日啲人喺度買嗰啲波會升起嗰啲咧，其實而家嗰啲係就用 helium 氦氣嘅，就唔會用氫氣嘅，因為氫氣會爆炸嘅。我冇理由買個波俾個細路氫氣球，哈哈哈嘅嘣，跟住爆炸炸到佢頭，就唔會咁樣樣嘅。咁所以其實咧，嗰啲係害氣，但係害氣呢一個咧，嗰、那個密度都係低嘅。密度點解低咧？呢、這個 cam 嗰邊有毒啦，咁我呢邊就不便就講得太多啦。總之，一有個密度低嗰啲咧，就會向上升。咁頭先我哋講打邊爐啊，你抵嗰啲水咧，密度低咯，咁佢向上升啊。升完上去之後咧，咁你樓下邊個位多咗喎？多咗嗰啲位喺邊個頂咧？就係、是、上邊原底咧，温度低嗰啲咧，就會係補充翻佢底嘅位置。於是者就做到一個咁樣嘅 cycle 嘅對流，咁即係暗示住我薄路命燒個煲底，我就可以將第一批嘅水去到加熱，第一批嘅水加完熱之後升高咗啦，第二批嘅水即刻回到，又加熱又升高，又加熱又升高，循環去循環嘅遊戲當中就會令到我哋成煲水入面嗰個嘅温度呢，係可以變得成煲都提升。如果你試下你燒緊嗰嚿唔係水而係一個固體呢，你可能係俾你揦住嗰個位呢就好高温，遠啲嘅位置呢，可能就完全呢就仍然係低温嘅，係有咁樣嘅情況，因為冇咗個 convention， 冇咗個對流喺度咁解啦。咁我哋話呢，其實當中曾經有一年呢，考過一個嘅啊實驗嘅。咁、那個實驗就係話要你證實呢，有 convention 有對流呢樣嘢嘅。咁佢嘅做法係點樣樣做嘅咧？咁我可以同大家去到講下啦。佢大概意思係咁樣樣嘅。我哋揾一個杯，咁啊大隻啲啦，中間就加塊嗰啲嘅硬卡紙。咁啊底嗰度留返少少罅喎，你唔好封鬼晒喎。咁我哋左手邊嗰度點一個蠟燭，點完個蠟燭之後呢，咁右邊嘅位置呢，原底係吉㗎嘛，就吹啲煙落去。吹啲煙落去嘅時間咧，點解要吹煙落去呢？因為煙咧嗰、那個粒子係大啊！我哋人嘅眼係睇到，人嘅眼係睇唔到空氣粒子嘅。你唔好話俾你，哎呀，我望到嗰啲 helium 走嚟走去啊，你咪黐線嘅。但係正常嚟講，我哋話煙咧嗰啲個粒子係比較大啲，我哋比較 bulky。咁呢個大啲嘅狀態底下咧，我哋隻眼咧就可以睇得到。咁我哋就發現咗，我哋左手邊如果點起個蠟燭的時間，佢就會出現我頭先所講啦。你附近嘅空氣俾我燒完之後，密度低咗，升高 ，and then 其他人補充呢、这個嘅過程。人眼睇唔到空氣粒子，但係睇到煙嘅粒子，你就會發現我哋右手邊嗰啲嘅煙會經過地塔嗰個底個窿，傳過去左手邊，亦都會跟住佢嗰個嘅火燃燒嘅時間一路向上升。你就會 feel 到佢係玩緊呢個叫做 convention 對流嘅一個過程啦。咁呢個靠煙嚟到估計返，或者推測返空氣粒子嘅走勢呢。後期我哋我嘅布朗運動都會再提大家嘅。咁啊，跟住第三點喎，第三點係咩嚟嘅呢？就叫 radiation， 叫做輻射。radiation 輻射呢，亦都係呢傳遞熱嘅一個方法嚟嘅。咁咩叫 radiation 輻射啊？嗱，呢一個係靠住一個叫 EM wave，EM wave 就叫做電磁波。我哋去到 D 嗰個嘅 session 呢，會再 detail 啲去讀佢嘅。我哋會靠佢嚟到將一啲嘅熱呢去到傳遞嘅。嗱咩意思呢？嗱，其實個意思係咁樣樣嘅，我講得比較透徹啲啊，因為後期 C 個 wave 我哋都會講嘅。你知唔知道太陽曬落嚟嗰啲叫做白光？白光裏面呢，其實係有齊紅、橙、黃、綠、青、藍、紫七種顏色嘅。咁如果你有志願呢，你阿 s 都可能會同你玩嗰個遊戲，就係、是、將一個圓形嘅一個嘅紙，你係由曬紅、橙、黃、綠、青、藍、紫。然之後呢，就穿落個環度，跟住揈佢，發現紅橙黃綠青藍紫完全重疊嘅時間，你會見到係白色嘅，因為紅橙黃綠青藍紫加埋其實就係我哋嘅白光嚟嘅。咁呢個古仔其實係講乜嘢呢？呢、這個古仔就係話，原來我哋太陽射落嚟嘅白光係有齊七種嘅顏色。咁點解我哋會見到啊樹葉係綠色㗎？係因為呢啲白光射落嚟嘅時間，佢所有嘅顏色都吸收晒，唯獨係綠色光佢唔吸收。佢唔吸收咪彈返出嚟咯，彈咗你隻眼度咯，你隻眼哇點解綠色光射埋嚟㗎？啊，你就見到個樹葉係綠色㗎啦。
。如果你見到有啲嘢黑色嘅理由係點解？係因為嗰啲嘅白光射落去嘅時間，佢全部同你吸曬去，全部同你吸曬嘅話，咁你冇嘢彈出嚟，你咪見到黑色咯。你見到一個啊，點、呃、解你見到一啲係白色噶？係因為佢射落去嘅時間，所有光佢都唔吸收，都彈曬落你嘅眼度，咁你就會見到佢係白色啦。咁所以我哋話呢一個呢，就係叫做我哋嘅 EM wave， 我哋嘅電磁波啦。通過 radiation 輻射去到做一個吸熱或者散熱嘅過程，其實係一個咩意思呢？佢嘅意思就係話，如果我有一啲熱力射埋嚟嘅時間，如果假設你係白色嘅，你唔吸收嘅，兜嘢彈開咗我嘅。咁 OK 啦，咁即係話你都誒唔理我咯，你唔理我咁啊冇事啦，咁樣嘅情況。但係如果你係深色嘅話，你就會吸收咗我哋嗰啲嘅能量，彈出嚟嘅時間變成咗啊冇顏色，變成咗黑色，咁你就望到一樣嘢黑色。頭先我哋都講解過。咁但係啲能量去咗邊咧？嗱，啲能量其實個玩法係咁玩嘅，當佢射落去嘅時間，你 absorb 咗啲 energy， 咁裏邊其實最後會揈翻出嚟。不過揈出嚟嘅時間，可能就唔係用一個可見光嘅形式揈出嚟，佢有機會用一個叫 infrared， 我哋叫做紅外線嘅形式揈出嚟。咁呢個過程就即係有如將個熱力呢，就係揈咗出嚟咁解。我哋吸收咗一邊嘅能量，然之後另外一邊揈鬼咗佢出去喎。其實個過程就係咁樣嘅意思。咁所以其實我哋話點解黑色嗰啲會吸熱快、散熱快？如果假設你擺喺度，你射一啲嘅啊光落去嘅話，或者射一啲熱落去咧，佢吸熱會快嘅。相反，你散熱都會快嘅。咁所以點解你話熱天嘅時間咧，你就唔好走去著黑色衫出街？個理由就係咁解，因為著黑色衫出街嘅話咧，你個太陽咧一定係熱過你個身嘅。咁你就變咗嚟講，你係吸熱快，咁你個身就好鬼興噶啦。咁相反，如果你係著淺色嘅話咧，就吸熱慢，散熱都慢。佢嘅意思即係講緊，如果你夏天走出去著白色衫嘅話，佢外面熱過你個身咧，你就吸熱慢，咁你個身體就唔會咁容易受外界嘅影響，感覺到好熱咁解啦。咁但係咧，都係嗰句啊，係殺熱都慢嘅。咁即係話，舉例説明，例如如果假設我裏面係興嘅，反而外面係凍嘅，我想散熱快，我就唔會著白色衫，因為著白色衫我散熱都慢嘅。咁如果我想散熱快，我反而應該著黑色衫嘅。其實個意思就係咁解。呢一件事就套用咗喺一啲咧散熱器身上。你有冇發現呢？所有嘅電器呢，大多數都或者唔係所有嘅，都係整黑色嘅。例如電腦、電視機，多數都係黑色嘅。其實個理由點解呢？因為電腦啊、電視機啊裏面嘅摩打運作咗之後呢，其實係熱嘅，係熱過你外面嗰個嘅氣温嘅。如果你係黑色嘅話，佢就會散熱快。理由就頭先我所講嘅理由啦。佢有一啲熱力揈出嚟嘅時間，佢黑色佢就會 absorb 曬、吸收曬，而吸收完之後，佢就會用另外一個途徑揈佢出去。而揈佢出去嘅時間就有如將裏面嘅熱散走嘅咁解。但係如果你係白色嘅話咧，我裏面有熱力，我想俾你吸，你又唔鬼吸，掉翻過嚟，係咁掉嚟掉去，掉嚟掉去，裏邊咪即係好似滾緊温室效應咁樣樣，咁啊只會越嚟越滾。咁你部電腦想唔燒都唔得啦。咁所以其實呢、这個咧就係、是、我哋所謂嘅 radiation， 所謂我哋嗰個嘅散熱嘅問題。咁當你明白所呢三點嘅時間，你就會明白咧一個保温壺嘅設計究竟係乜嘢嘅設計。保温壺嘅設計其實就要令到裏面嘅温度無論冷定熱都要 keep on keep 到嘅。所以有一條題目問過你，喂保温壺如果裏面擺雪糕得唔得嘅？但你唔好以為保温壺咧咁啊，顧名思義就保一啲嘅啊温暖嘅嘢，其實凍嘅佢都保到其實個理由好簡單嘅啫，佢同外界就盡量去到隔絕。保温壺第一個設計係乜嘢呢？佢就中間有一個真空嘅 layer。真空嘅 layer 其實係有咩用呢？就係、是、裏面有一個温度，外面世界有一個温度，但係佢唔係直接接觸嘅。佢通過咗一個真空嘅 layer 嘅時間，第一件事 conduction 傳導咧呢一個咧嘅 part 咧，佢已經弱咗好多噶啦，因為你掂佢唔到啊嘛，因為隔咗一重啊嘛。咁中間點解一定要真空呢？中間我擺啲 air molecule， 我擺一啲叫做空氣粒子內得唔得咧？唔得，你擺一啲空氣粒子內嘅話，空氣粒子就會用 convention 啊自己流嚟流去，流嚟流去，將嗰啲熱咧傳過去。如果係真空咗嘅話咧，哦咁啊傳唔到啦，冇咗呢個 convention 對流嘅效果。知道話 radiation 輻射呢，其實真空可以傳到啊，因為你 EM wave 係穿到真空嘅。去到後段你 D 嗰度呢，我哋都會講啊 ，EM wave 係真空都傳得到。其實如果穿唔到就大劑㗎啦，因為我哋話外太空好多地方都係真空㗎嘛。咁但係太陽光都係通過 EM wave 射落你地球度，你地球先吸收到太陽能嘅。咁所以其實呢，佢係穿到真空嘅狀態。
。咁你保温杯你中間真空，其實 layer 其實無補於事㗎，係咪一樣可以通過我哋嗰個叫 radiation 通過去輻射去到散熱咯？我哋話冇㗎啦，不如諗諗計啦。點諗計法呢？我哋將嗰個真空嘅 layer 轉做一個、啊、叫做淺色嘅面，又或者我哋直頭用銀色嘅面去度做。銀色嘅面即係當係淺色嘅狀態，淺色嘅狀態吸熱慢，散熱都慢。換言之，裡面無論係凍過外邊定係熱過外邊，我哋都盡量將呢個 heat transfer 嘅一個嘅過程盡量撈低啲，咁就可以做到一個保温嘅效果啦。咁啊，其實類似保温會嘅設計仲有一樣叫發泡膠啦。發泡膠我唔知道你知唔知啦。事實上，如果有讀 cam 嘅話咧，嗰、那個咧就係、是呃、一種塑膠嚟嘅。咁就係、是呃、如果冇記錯咧，好似係 polystyrene p o l y s t y r e n e 將佢咧 expand 咗嘅咁解。咁裏面咧其實係通過一個過程咧，佢裏面可以吹脹咗咁樣樣，裏邊有好多好多個 bubble 咁樣嘅形式。咁裏面嗰啲就唔係真空㗎啦，我哋發泡膠你要做到真空，你逐粒逐粒去到抽咩？冇可能嘅。咁但係最起碼佢哋個接觸咧。唔係咁直接，咁起碼減低咗個 conduction， 減低咗個傳度喺度。咁呢一個過程呢，有一個嘅好處啦。咁至到話喂 convention， 我哋話對流發泡膠幫唔幫到手啊？幫到。點解幫到啊？因為佢唔係一大個 bubble， 佢係好多好多個細嘅 bubble。如果一大個 bubble 嘅話，我只要將左邊嗰啲嘅啊氣體燒滾咗，佢就會傳到右邊嘅氣體度。而家有好多好多個細嘅 bubble， 你將其中一 bubble 嗰啲嘅氣體就算燒滾咗，佢都係自己個 bubble 度走啫嘛。咁你走到去隔離嘅時間，你就要隔個縫長，然之後再去燃燒，再隔離嗰個 bubble 入邊嘅氣體就再傳過去，全部都慢晒啦。慢晒嘅情況底下咧，佢就會有個保温嘅效果喺呢一度。咁呢個就係嗰個叫做 transfer process 嗰個嘅玩法。咁當你明到呢樣嘢嘅時間呢，跟住去到我哋個第三點啦，就係、是、叫做 change of stage， 我哋叫做物態嘅改變。咁其實一環緊扣一環嘅，你係同一課期有佢嘅理由。之前我哋咪談及過呢，其實 energy 當中有個 potential energy 勢能啊嘛，勢能當中我哋講過啦，喂固態、液態、氣態，氣態嘅 P 係最高嘅，因為我哋要俾好多能量佢先至可以到達氣態呢個咁樣嘅啊叫做位置，咁所以其實我哋就會研究三個嘅狀態嘅轉變當中發生咗啲乜嘢事，咁當中呢，其實呢，我哋就可以形容為咁樣樣講啦，固態。變做液態呢、这個嘅過程，我哋叫做 melting 溶解。液態變翻做固態咧，我哋叫 freezing， 我哋叫做咧凝固。嗱，即係 A 可以轉 B，B 可以轉 A 噶嘛，名唔同噶嘛。液態變做氣態咧，其實嗰個叫 boiling， 我哋叫做沸騰。調翻轉氣態變做液態咧，我哋叫 condensing， 我哋叫凝結。咁喺呢一邊咧，我最主要就讀呢四樣嘢啦。咁啊，事實上係仲有一個嘅，係固態可以一變變氣態嘅。我哋可能冇中間嗰橛噶，嗱中間冇嗰橛咧冇咗咧，一固態一變變氣態有啲咁嘅嘢嘅咩？有嘅喎，嗰、那個叫乜嘢咧？嗰、那個叫凹墊，凹墊墊咧呢樣嘢咧，如果讀 cam 嘅朋友咧，嗰邊就知。誒、呃，成日啲人咧唔係話，誒、哎、去案發現場啊，我哋要掃個手指毛，點樣掃咧？究竟？誒呢度揾啲膠水掃下去啊，梗係唔係啦？手指毛係一啲人墊咗佢之後，可能嗰度有個印，但係個印咧你可能揩揩佢咧就已經完全走曬樣，你又套唔到個手指毛。手指毛套嘅方法係咩呢？就揾啲凹墊，佢原底係固態嘅。你將佢加熱，熱到某個位，佢一變就變咗氣態。氣態一黐埋去嘅時間，你手指毛嗰啲凹凸嘅效果一掂落去嘅時間，即刻變翻做固態。咁然之後你就可以將呢啲固態嗰啲嘅 pattern 咧就套咗落嚟，咁啲人攞到個手指毛。其實個講法就係咁樣樣講。咁如果我哋話由一個叫做、呃、固態一變變氣態嘅話咧，我哋叫佢做咧 sublimation。sublimation 係 sublimation， 我哋叫升華。倒翻轉頭，如果由固態變翻做氣態嘅話咧，我哋叫佢做啊，啊冇倒轉咗講，我從咗嚟講，係固態變氣態咧，就叫做 sublimation 升華。如果氣態變固態咧，就叫做 deposition， 我哋叫佢做沉積。咁呢樣嘢佢就冇乜直接去考你啦。咁但係有時你可能你會見到 cam 啊好 ，fit 食就好，有一有一條半條可能都會講類似嘅嘢，咁大家要知道又 OK。咁 OK， 我哋講返一啲佢真係今次 focus 嘅位置啦。我哋話 OK， 你固態變液態，液態變氣態，明晒啦。咁中間有個 cut off 㗎嘛，就以水為例，大家即刻明晒㗎啦。零度就係其中一個 cut off， 冰變水，水變冰，經過零度。誒、呃，一百度係另外一個 cut off。液態變氣態，氣態變液態，呢、这個係一個 cut off。咁但係係咪絕對嘅咧？或者咁樣形容，如果我由一個液態變做氣態，係咪一定要去到一百度先做到嘅咧？答案唔係。原來答案咧係話有另外一個狀態叫做 evaporation， 我哋叫做蒸發。
。蒸發者就即係講緊佢可以由液態變做氣態，但佢唔需要去到一百度，唔需要去到一百度。有啲咁嘅情況嘅咩？太多啦。例如人類點解會出汗咧？你知唔知？人類出汗嘅理由係因為你身體好熱，佢就會出一啲水珠落你嗰個嘅皮膚嘅表面。你皮膚嘅表面嗰啲嘅水會唔知點解突然間變咗氣態嘅？咁如果頭先你仲記得我講過嘅話，佢由液態變氣態，你係需要俾 energy 佢嘅。就正如你一煲水要煲滾佢嘅話，你要俾 energy 佢嘅。換言之，佢自動自覺由液態變咗氣態嘅話，佢就吸收咗你個身體入面嘅 energy， 而所謂嘅 energy 就係 heat energy 熱能。所以點解你出汗會令到個人裏面個降咗温咧，會低温咗咧？係因為某部分嘅 energy 俾人吸收咗。走咗啦，其實個情況就係咁。咁但係個問題嚟啦，你個流汗嗰個嘅過程入邊，你冇理由超過一百度噶嘛？你冇理由話哇好熱啊，哇火滾啊，燒到去九十九度啊，喂就嚟一百度啊，不如不如將啲嘢慢慢變咗氣態，唔會有啲咁嘅情況噶嘛。我哋三十零度其實已經可以出汗，而出汗亦都可以轉變到呢一樣嘢，而呢個過程我哋就會稱佢為一個喺低個 boiling point、低個沸點嘅情況底下。佢仍然可以由液態轉做氣態，呢、这、一個就叫做 evaporation 蒸發。咁當中點解會咁奇怪嘅呢？我哋會要解釋呢個咁奇怪嘅現象，我哋就要去理解點解液態會變做氣態先。你要明白一樣嘢，液態變做氣態嘅理由係因為你一路加佢個 kinetic energy， 加佢嗰個嘅動能。佢哋包佢撞嚟撞去撞嚟撞去，哇！我諗撞嚟撞撞撞到好金啊，金到一個地步嘅時間，能量夠啦，佢發現撞下撞下揈甩咗。揈咗喺外邊變成一個氣體，一大概嘅意思係咁樣樣嘅意思。咁所以其實點解我哋要煲到一百度佢先會變成氣態？其實個理由就係因為你要儲夠個 energy 咁解，儲夠 energy 佢就可以變成氣態啦。呢、这個就係我哋一個咧流上嘅 boiling 個沸騰嘅講法。咁但係 evaporation 蒸發嘅講法係點樣講呢？就係、是、話原來即使三十幾度都好啦。佢裏面都會有個 kinetic energy， 都有個動能。而最抵死嘅地方就係佢嘅動能原來唔係平均分布。換言之，即係講緊你有一滴汗，你嗰滴汗入面可能三十七度，佢嘅 Ke 其實係唔係好高。咁但係裏面個 Ke 唔係平均分布嘅時間，裏面就好似被認為有一啲嘅 Ke 會高啲，有啲 Ke 會低啲。如果嗰個又高又擺咗喺一個 surface， 擺咗喺一個表面嘅時間，佢可能就會話：喂，我撇先啦，因為我夠能量啦，我就走先啦。咁佢一撇咗咯，咁佢咪帶走嗰啲能量咯。其實個意思就係咁樣樣。咁所以點解我哋要煲到一百度先至可以令到全部變曬個蒸氣？因為先至夠能量，每一個人都走到。但係如果我就算未到一百度，我都可以走咁啲，因為佢裏面個分布不是平均的。我哋話咧，平均完之後去到計算係三十七度，裏面可能咧話俾你聽個 Ke 個分布有啲高啲，有啲低啲，高啲嗰啲咧可以、啊、叫做散咗水先，就走先咁解啦。咁呢一個咧就係關於我哋嗰個嘅叫做 evaporation 啦，蒸發啦。咁啊後段咧會有一條問題咧就講咧吹頭，吹頭咧點解個頭會乾呢？咁你就唔好話啊，因為呢，佢要做到 boiling 沸騰啊，做到 boiling 沸騰即係吹到你個頭一百度呢，佢先至可以乾嘅。咁但係事實上唔使嘅。我哋吹頭呢，就係灌輸一啲 heat energy 熱能落去，而裏面當然唔會到一百度啦，可能去到四五十度嘅時間，已經有一啲嘅水呢，就話，喂、哎，我夠料啦，我走先啦，咁啊走下一個，走下一個，一路輪住咁走，走下走下咪乾咯個頭。其實個意思就咁樣樣。咁當你明白呢個道理嘅時間，咁我哋 O K 啦，即係講緊呢，原來呢有唔同嘅 stage 啦。我哋話誒固體可以變液體，液體可以變氣體，當然要傳輸一啲能量俾佢啦。咁但係問題係啦，傳輸幾多能量？我哋一齊研究下咯。原來傳輸嘅能量呢，我哋留下呢就有條式叫 E 等於 m l。E 等於 m l 嘅意思就即係講緊呢個 m 呢就係個 mass 個質量啦。我哋個 l 呢就要睇返佢實際嗰個狀態啦，究竟嗰係咩物質啦？究竟你係講固態變液態啊，定液態變氣態呢？咁我哋會有個 L 嘅數值。咁我哋傳輸弱光個 E 俾佢嘅時間，就可以將弱光嘅嘢去到轉變咗另外一個嘅 stage， 轉變咗另外一個狀態咁解啦。咁我哋咧有幾個、呃、即係兩個 cut off， 大家要理解啦。固變液呢個過程呢，我哋叫做 fusion， 我哋叫做溶解；而液態變氣態，我哋叫做 vaporation， 叫做氣化。咁啊，可以咁樣形容啊。如果我哋由固態變液態，你就係要抌啲 energy 俾佢，佢就會 absorb 咗、吸收你嘅 energy。倒返轉，如果你係液態變固態嘅話呢佢就反而係 release 
係釋放咗啲 energy 俾你嘅，其實個情況就係咁樣嘅意思。咁所以我哋計出嚟會有個數字，但係呢個數字究竟你係講緊誒佢俾你定你俾佢咧，係完全兩件事嚟噶。咁我哋就要睇翻你係由咩狀態變咩狀態。但係如果計數嘅話咧，就係、是、E 等於 ml， 其實個講法就係咁樣樣講。咁呢一條式，如果我哋理解咗之後咧，咁後段啲我哋會再細分啦。就咁個 L 咧，其實叫做 specific latent heat， 我哋叫做比潛熱。如果 M 成個 L 咧，就叫做 latent heat， 就叫做潛熱。咁啊，其實有兩個唔同嘅名嘅，咁啊，大家要去理解曬咧，你就 O K 噶啦。咁當然啦，其實個 L 嘅數字唔同，亦都解釋咗你要誒唔同嘅物質，原來要將佢改變個狀態咧，大家要花嘅 energy 其實係不一樣嘅。咁可能呢一樣嘢咧，就會對於我哋咧對某一啲嘅 material， 對一啲嘅物料咧嘅特性咧，我哋就會多啲嘅理解。咁呢啲嘅理解咗之後咧，如果譬如話你有啲同學去到後期，咪成日話咩咩 apart physics 啊，咩 material physics。嗰啲啊，其實可能咧就係講緊呢一啲嘢啦。我哋知道有一啲物質有啲咁樣嘅特性，包括譬如話頭先講過嘅水，原來好難咧去到增加佢嘅温度嘅。咁可能我哋攞嚟做散熱有用啦。咁如果倒翻轉，有一啲係誒易啲嘅，可能有其他嘅用途。咁我哋會理解翻嗰個用途喺邊一度。咁呢一度解完咗之後咧，跟住再去後邊嗰橛咧就叫做 gas 啊，叫做氣體啦。咁啊，氣體呢樣嘢呢，其實呢，我哋去到後段呢，其實係研究一樣嘢叫做 general gas law， 叫做普適氣體定律嘅。普適氣體定律入面呢，其實好簡單嘅啫，就叫做 P V over T 係等於一個唔喐嘅數。P 係 pressure， 我哋叫做壓強。V 係 volume， 體積。T 就係 temperature， 温度。頭先我哋有提及過嘅温度已經講過，佢係同 kinetic energy 動能係有關添嘅。咁、嗯、我哋就會串聯呢幾者嘅關係，咁我哋所以就拆咗呢一陣喺度啦。咁呢一陣咧，我哋好快簡介下先啦。嗱，第一個 pressure， 我哋話叫做壓強，有時叫做氣壓。咁呢一樣嘢咧，其實咧我哋要去理解翻咧，原來就算唔係氣體咧，都會有 pressure， 都會有壓強嘅。咁啊，最簡單實際嘅一樣嘢就係話咧，誒，濕鈎碎大石呢一個咧就係玩呢一個叫做 pressure 壓強咧嘅一種嘅誒誒嘅，你可以話魔術又好乜都好啦。其實係咩意思咧？嗱 ，pressure 者就係等於 F 除 A，F 就係力除翻個 A 就係個 area 個面積。嗱咩意思啊？深嗰碎大石，我唔知你有冇睇過人表演啦，就即係講緊佢係揦住嚿大石，跟住樓上揾一個錘一兜嘢揼落去，但係佢又唔會嘔血嘅喎。咁啊，理由點解呢？佢兜嘢揼落去嘅時間，佢個 force 佢個力呢，其實係大力嘅。呢樣嘢係無用之義嘅，冇得造假嘅。咁但係點解佢唔會嘔血呢？係因為佢係用成個嘅心口全部黐實咗呢一個咁樣嘅叫做大石入面。咁即係變咗嚟講，你個 area 你個面積係闊嘅。咁如果係咁樣嘅情況 ，F 除 A 叫做 pressure 嘅時間，你除嘅份母嘅 A 大咗啦，你除出嚟個 pressure 嗰個嘅氣壓咧，或者叫做啊叫做壓力咧，就會係低咗咁解。即係個道理簡單啲咁樣講啦，就即係一個人頂同一萬個人頂嘅分別啦。即係如果你一個人頂就頂頂到你吐血啦，但係如果一萬個人頂咧，其實就會比較輕鬆一啲啦。其實個講法就係咁樣樣講。危險動作，請問無妨。係啦，呢、這個係危險動作嚟噶，即係一定要做到完美嘅效果咧。要訓練過，冇訓練過咧，真係吐血㗎你呢個。啊、千祈唔好收我出嚟啫！咁所以其實咧，你就會解釋得到咧，就係呢一個咁樣嘅動作嘅理由係咁樣樣解。咁有啲咪瞓釘床嗰啲咧，其實都係個道理咁解。佢哋啲釘咧係好鬼密嘅。咁你唔好，哎，我又試下先，兜嘢坐落去。咁你咧，如果兜嘢坐落去嘅話咧，由於你嗰個 pad 咧唔係咁大個 area 咧，你就插曬去啦。咁人哋係要成個身啊，好完美地，係好均勻地咁樣落咧，先至冇事。咁所以你自己小心翻呢一件事。咁呢個咧就係關於我哋個 pressure。咁因為後期咧，普適定理入面咧，普適氣體定律入面有 pressure， 咁所以呢度咧，我哋就引入咗呢一 part， 咁有啲嘅題目會同你去做。咁另外一個叫布朗運動啦，布朗運動叫做 Brownian 嘅 motion 啦。咁啊，布朗運動其實係咩嚟嘅呢？就係、是、人類咧就好得意嘅，就開頭咧就對氣體咧究竟係點樣走位咧就好好奇。即係究竟嗰啲氣體咧係點走嘅咧？好似亂咁走咁樣樣咁嘅，有冇辦法可以有一個規律咧？咁樣嘅意思咧？嗱，我舉一個好簡單嘅例子。我而家我喺間房入邊，間房入邊其實有好多嘅氣體，其中一樣叫 oxygen 氧氣，好合理啊！如果你 oxygen 唔知點解，喂約埋走咗去其中一間誒、呃、其其喺呢間房入邊其中一個角落頭喎、哦。
，我呢個空間入面突然間啲 option 走曬喎，咁我咪突然間好多，哇，好焗啊，好缺氧咯。咁但係呢件事會唔會發生呢？係唔會，因為嗰啲嘅氣體係唔會約埋嘅，佢哋嘅行法係亂咁行嘅，係 random 嘅咁樣嘅意思。既然係 random 嘅話，佢哋向同一個方向走嘅機率呢，其實呢，喺冇外力嘅情況底下呢，係不可能嘅。人類喺好早嘅時間已經係理解咗呢一件事，但係人類有條氣唔信就係話，緊眼睇唔到嘅嘢咧，我哋就唔會信。咁啊，當時嘅顯微鏡亦都冇咁犀利啦。咁人類就決定咧，不如咁，我哋用一樣嘢去到模仿我哋嘅空氣粒子，只要睇到佢嘅走法係點咧，我哋就可以推測到咧呢一個叫做空氣粒子嘅走法係點樣。人類好快就揾到一樣嘢叫煙，煙咧嗰、那個嘅粒子咧係大啲嘅。你後期讀到電咧，我哋有一個實驗咧，就係講咧煙霧頭嘅設計。煙霧頭嘅設計最主要嘅原因係因為煙煙嗰啲嘅 molecule 咧比較大一啲，就導致到咧我哋有一度通電咧慢咗，導致到佢感受到有煙而響嘅。所以其實我哋好多個 topic 都會同你去強調煙嗰個嘅 molecule smoke 嘅 particles 係會遠遠大過 air molecule 空氣嘅粒子。咁但係佢嘅走法呢，就可以模仿返空氣粒子嘅走法。咁佢呢個實驗其實好鬼簡單嘅咋，佢就係話呢，食食支煙，跟住就吹啲煙落去，跟住睇啲煙點樣走，就發現佢亂咁走咯。亂咁走之後話，嗱係咪啊？我都係亂咁走㗎啦。咁呢一個人呢，就整咗個個布朗運動。咁啊講真，即係即係阿媽係女人，跟住話你唔信啊？不如咁啊，我返去訪問我阿媽，原真係女人嚟㗎咁樣，咁就可以整到一個 theory。我覺得真係好似有啲假啊！咁但係佢話係咪係咯？咁總之就係佢整咗個咁嘅布朗運動嘅一個咁樣嘅實驗。咁呢個實驗呢，大家要留心一點，就係話呢，我哋後期靠個鏡去到睇呢啲煙嘅啊 molecule 咧個走法係 random 嘅。但係佢 random 嘅理由係點解啊？佢 random 嘅理由唔係因為煙撞煙而導致到佢亂咁走，係因為個煙嗰個嘅 particles 佢嗰個煙嘅粒子呢。同周邊嘅 air molecule， 周邊好細好細嘅空氣粒子去撞擊，咁佢撞擊嘅時間，喂，前面撞得兩嘢咪褪後咯，後面有人撞我咪褪返前咯，左褪又褪，左褪又褪，令到佢 random 咁走。咁所以佢考慮嘅時間，你都要搞得好清楚，就係話，喂，點解佢會亂咁走啊？唔係煙撞煙，係煙撞到 air particle， 我哋話空氣嘅粒子。雖然佢細粒，但係一樣可以改變佢哋嗰個嘅走向。而導致到最後佢係用 random 隨機形式亂咁走，其實個講法就係咁樣樣。咁有落後期嘅時間咧，我就話啊，不如入正題啦。我哋咧之前咪講有個 PV over T 等於一個唔喐嘅數，呢、這個就係叫做 general gas law 普適氣體定律。咁但係原來普適氣體定律咧係後期咧用三條攞合拼咧先至做得到嘅，因為佢開頭嘅時間咧 P V T 三家人去建立個關係咧，人類咧第一秒係諗唔到。人類咧開頭咧就喺度做 matching， 首先 P 同 V 去揾個關係先 ，P 同 V 揾嘅關係咧就叫做 Boyce Law， 叫做波爾爾定律。咁跟住再嚟咧就有一個咧叫做 Charles Law， 再後期有個叫做 Pressure Law 啊，即係其實咧三條 law 咧就分別就係研究緊 P 同 V 嘅關係，啊 V 同 T 嘅關係，啊 P 同 T 嘅關係就揾到三條 law。咁後期有人發現咗，喂，三條攞原來通㗎喎，咁啊通呢，不如我哋叫做 general gas 咯，我哋叫普適氣體定律。其實個意思就係咁解。咁當有普適氣體定律嘅時間呢，你就要知道有個 cut off， 就係以前會考程度呢，讀嘅呢比較簡單啲，咁就係真係 P V over T 等於 K 就搞掂啊，收咗佢工。咁但係去到後期 A level 或者你哋而家 D S C 嘅時間，我哋就開始講一樣嘢就係話，喂唔係喎，你冷靜啲喎。我哋如果嗰堆嘅氣體永遠都係嗰堆氣體，我舉例説明，我吹咗個氣球，氣球裏面有啲空氣粒子，咁你空氣粒子嘅時間就霸咗個 volume 啦，咁你有個温度啦，咁裏面亦都有個 pressure 有個壓力啦，咁如果假設我裏面咧將個 volume 縮細啊、擴大啊、燒佢啊，諸如此類一萬幾千個動作啊，我哋就可以用 general gas law 普適氣體定律咧，去到解釋曬所有嘅嘢。但係如果我將呢個氣球吹多兩啖氣落去呢。情況就唔同曬，你吹多兩啖氣落去嘅話 ，P V over T 就唔係等於一個唔喐嘅數嘅咯喎，因為而家你所牽涉入面嘅空氣粒子數其實有所改變，空氣粒子數有所改變嘅時間，我哋嘅 P V over T 等於一個 constant 呢條式
唔係一個完美嘅公式，我哋要將佢改，我哋要改去做 PV 等於 NRT 同埋 PV 等於 KNT。至於佢係點樣 develop 咧，我哋會牽扯到一啲 CAM 嘅啊 knowledge 喺入邊。咁所以如果假設你有讀 CAM 嘅話，同一時間有收 CAM 咧，會有啲優勢。如果冇咧，唔緊要，我當你唔識咁樣教佢之後，所以大家咧到時會睇得到咧佢哋個中嘅關係，咁就會牽扯到一啲 A level 嘅文化喺入邊。咁啊，當你解唔曬所有嘢嘅時間呢，咁後段啲呢，佢有啲人呢就會喺度問一個問題啦。嗱，舉個例啊 ，P V over T 等於一個唔喐嘅數，明晒啦。如果睇住呢條式嘅話，我哋就會明白 T 上升 ，P 就會上升即係你如果假設一個固定嘅空間，你將佢燃燒，增加佢嘅温度，其實佢最後個壓強會上升咗，呢、這個好合理。咁又倒返轉啦！如果假設你一個空間，你慢慢將佢個 volume 壓縮，將佢嗰個嘅體積壓縮，佢個 pressure 都會上升啊！呢啲都合理啊！咁但係合理還合理，有冇辦法用文字去解釋一次啊？咁我哋發現咗原來文字呢係可以解釋到類似嘅嘢嘅。咁嗰一個呢，我哋就所謂叫做 kinetic theory， 我哋叫做分子運動論，或者叫做 molecular motion 分子運動。簡單一句就係我哋提供咗幾個嘅 sample 去到解釋一啲咧原底 P V over T 等於一個 K 呢一條公式所計算到嘅嘢，計到唔代表解到，我哋用文字解到一次，咁就可以咧叫做完美化咗佢。咁以後佢問問題嘅時間咧，佢就冇問乜嘢我都識答啦。咁呢度又會補翻一條飛喺呢一度。咁啊解唔曬嘅話咧，十三個嘅位置咧就全部咧就係我哋第一個叫做 heat and gas 咧嘅一個嘅內容嚟㗎啦。咁之後我逐 part 逐 part 講啦，咁啊慢慢嚟呢就唔好急啦，咁啊遲啲呢就會逐 part 逐 part 講，咁啊換返我哋之前呢拍嗰個嘅臨時版本嘅。